ஹலோ எவ்ரி ஒன் நான் உங்க தமிழ்செல்வன் இப்போ நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா பைத்தான் படிக்கிறதுனால இருக்கிற யூசஸ் தான் நான் இந்த வீடியோல உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் இப்போ பைத்தான் ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா வெறும் ஒரு டிசைனிங் ஒரு சாஃப்ட்வேரை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அதை தவிர்த்து நிறைய ஒர்க்குக்காக பைத்தான ஒரு ஒரு ஃபீல்டுலையுமே யூஸ் பண்ணுறாங்க அது எந்தெந்த ஃபீல்டு அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்க்க வீடியோக்குலாம் போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பைத்தான் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் அது வந்து ஒரு பிக் டேட்டாக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஓகேங்களா இப்போ ஃபஸ்ட்டு திங் அது பிக் டேட்டானு வரும்போது டேட்டா பேஸ் எங்கே அதிகமாகுதோ அந்த இடத்துல பைத்தானை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது வந்து வெப் டெவலப்மெண்ட் ஓகேங்களா ஒரு வெப்சைட்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக பைத்தான் யூஸ் பண்ணுறதுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெப்சைட்ஸில் டேட்டா பேஸஸ் அதை வச்சு ப்ரிடிக்ஷன் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ்க்கெலாம் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸில் யூஸ் ஆகுது பைத்தான் இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேம் அப்ளிகேஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பைத்தானை யூஸ் பண்ணுறாங்க கேம் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆன்லைனில் நிறைய கேம்ஸ் இருக்குது லைக் பப்ஜி அந்த மாதிரிலாம் இருக்க கேம்ஸ் சொல்லலாம் சம் அதர் கேம்ஸ் டைனி டூன்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஆன்லைன் கேம்ஸ்லாம் இருக்குது ஓகேங்களா அதில் த்ரீ டி அனிமேஷன்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ கேமிங்கில் செகண்ட் நான் சொல்கிற ஃபீல்டு கேமிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் அதுக்கப்புறம் வந்து பைத்தான் எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா முக்கியமான ஒரு பார்ட் டேட்டா சயின்ஸ் அண்டு டேட்டா விஷுவலைசேஷன் இதை பற்றி நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பேசியிருக்கேன் டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்றது நான் இப்போ ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் அதாவது நம்ம கிட்டே இருக்கிற டேட்டாவை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஃப்யூச்சரில் எப்படி டிசிஷன் எடுக்கிறது அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு டெக்னாலஜி தான் டேட்டா சயின்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ அந்த டெக்னாலஜி ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கும் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகேங்களா இது தேர்ட் பிளேஸ் அடுத்ததாக ஃபோர்த் பிளேஸில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க மிஷின் லேர்னிங் அப்படின்னா ஒரு மிஷின் ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுறது நம்ம கிட்டே இருக்கிற டேட்டா வச்சுக்கிட்டு எப்படி ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம அந்த மிஷினை ஆட்டோமேட்டிக்காக ரன் பண்ண வைக்கிறது இப்போ ஹியூமன் பண்ணுற மாதிரியே ஆக்ஷன்ஸை எப்படி மிஷினை செய்ய வைக்கிறது ஹியூமன் பண்ணுற மாதிரியே ஒர்க்ஸை எப்படி மிஷினை பண்ண வைக்கிறது இந்த மாதிரியான ஒர்க்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த நான் சொன்ன இந்த ஃபோர்த்து பார்க்க மிஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது ஃபிஃப்த் ஒன் டெஸ்க் டாப் ஜிஐ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் ஓகேங்களா சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாஃப்ட்வேர்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன அப்படின்னா நம்ம சிஸ்டம் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக நம்மளா கிரியேட் பண்ண ஒரு விஷயம் தான் சாஃப்ட்வேர் ஓகேங்களா இப்போ அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு சாஃப்ட்வேரை டெவலப் பண்ணணும் அட் த சேம் டைம் ஒரு கிராஃபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனோட நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவும் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்ததா ஆறாவது பிளேஸில் இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷன் பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷன் வரும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லலாம் புரியும் இ காமர்ஸ் வெப்சைட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கோங்க பைக் அண்ட் சேலிங் ப்ராசஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரியான வெப்சைட்ஸ்லாம் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கம்பெனின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா அங்கே நடக்கிற பிஸ்னஸ் ஒர்க்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணுறது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது அதுக்கான காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ்க்கு கிரியேட் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர்ஸ் இஆர்பி சாஃப்ட்வேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்டர்பிரைசஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் அப்படின்ற அந்த மாதிரியான சாஃப்ட்வேர்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் பைதான் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு ஓகேவா அடுத்தது எயித் செவன்த் பிளேஸில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெப் ஸ்கிராப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வெப் ஸ்கிராப்பிங் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பாரிசன் பண்ணுறது வெப்சைட்டில் ஒரு ப்ராடக்ட் இன்னொரு ப்ராடக்ட் கூட கம்பேர் பண்ணி ஏது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான வெப்சைட்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும் வெப் ஸ்கிராப்பிங்ன்ற ஒர்க்கில் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா எயித்து பிளேஸில் இருக்கிறது ஆடியோ அண்டு வீடியோ அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா இப்போது ஆடியோலாம் வந்து வீடியோலாம் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்க இல்லை ஆடியோ எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னாக்
நம்ம இப்ப அதை கிரியேட் பண்ண போறோம் மேனுபேக்சர் பண்ண போறோம் கம்பெனியில எலக்ட்ரானிக்லாவும் சொல்லலாம் இல்ல மெக்கானிக்கலாவும் சொல்லலாம் ஒரு டிசைனை போட்டு கொடுக்கும் ஓகேங்களா நீங்க என்ன டிசைன் ஃபீட் பண்றீங்களோ அந்த டிசைனை உங்க கண்ணுத இருக்க மிஷினே கிரியேட் பண்ணிடும் ஸோ அந்த ஒர்க் பண்றது தான் இந்த கேடோட ஒர்க் ஓகேங்களா அது நைன்த் பிளேஸ் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எம்பர்டட் அப்ளிகேஷன்ஸ் எம்பர்டட் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்றது ரெண்டு மூணு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ மெஸ் பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜா ஒர்க் பண்ணி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஜென்ரேட் பண்றது இது எல்லாமே மிஷின் லேர்னிங்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க லோவஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நான் சொன்னேன் இந்த பத்து கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டு எல்லா ஒன்னு ஒன்னுத்துக்குமே இண்டிவிஜுவலா பைதான் ப்ரோக்ராமிங் யூஸ் ஆகுது தேவைப்படுது அதெல்லாம் தாண்டி நீங்க வந்து பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லேர்ன் பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்க பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் லேர்ன் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபியூச்சர்ல கண்டிப்பா ரிவார்டு இருக்கு ஓகேங்களா ஏன்னா பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் இப்போ யூஸ் பண்ணாத ஃபீல்டே கிடையாது ரைட்டா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல இதே மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக்ல நம்ம பார்ப்போம் நான் உங்க தம் சில்வர் இது நம்ம மறந்து கூட யூடியூப் சேனல் 